sobotę 31 lipca zainaugurowano rozgrywki czwartej Ligi Wielkopolskiej. Wiktorii Ostrzeszów w pierwszym meczu przyszło podejmować Polonię 1908 Marcinki Kępno. Mecz był ciekawym widowiskiem, które zgromadziło na trybunach przy kąpielowej ponad 300 widzów. Spotkanie od początku rozgrywało się pod dyktando przyjezdnych. W dziesiątej minucie po dobrym podaniu Wojciecha Drgasa Remigiusz Hojka posłał piłkę tuż nad bramką Damiana Grondowego. W kolejnych akcjach do głosu próbowali podchodzić gospodarze, ale bardzo nieskuteczne strzały nie napawały optymizmem przed dalszymi fragmentami meczu. W 22 minucie lewe skrzydło kępińskiej drużyny ponownie dało o sobie znać. Dobre dośrodkowanie z tego miejsca boiska nie zdołało przełamać czujnej obrony Wiktorii. Więcej ostrzeżeń nie było. W 27 minucie Filip Latusek znakomicie wykorzystał podanie Remigiusza Hojki i z najbliższej odległości pokonał bezradnego grądowego. Po zdobyciu bramki goście nie zamierzali się cofnąć. Akcje podopiecznych Michała Giecza były sporadyczne i brakowało im wykończenia. Do przerwy 0 do 1. Po zmianie stron gra miejscowych uległa poprawie, a najlepsza szansa na wyrównanie miała miejsce w 50 minucie, kiedy to nowy nabytek Ostrzeszowian, Maciej Mikulski, uderzył w poprzeczkę. Chwilę później mogło być 0 do 2, jednak Damian Grondowy zameldował się na posterunku, pozbawiając Kępnian dobrej szansy na zdobycie bramki. Optyczna przewaga gości zanikała na rzecz Wiktorii, jednak Polonia wyprowadzała groźne kontrataki, co rusz angażując bramkarza gospodarzy. W 88 minucie przyjezdni dopieli swego i Filip Latusek strzałem z dystansu ustalił wynik meczu na 0 do 2. W końcówce meczu więcej niż stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał Radosław Dolata, który z najbliższej odległości posłał piłkę wysoko nad pustą bramką. Wiktoria w pierwszym meczu uległa Polonii 1908 Marcinki Kępno 0 do 2. Nowy trener inaczej wyobrażał sobie swój debiut. No na pewno nie mogę być zadowolony z wyniku meczu, nie tak to sobie wyobrażałem. E, swój mecz jako, jako trener pierwszy. E, no na pewno przyspaliśmy te pierwsze 20-25 minut meczu. Nie weszliśmy po prostu dobrze w ten mecz. E, zbyt, łatwo, zbyt łatwo gdzieś tam e, Polonia Kępno rozgrywała tą piłkę. Po tej przerwie na wodę nagle, nagle wszystko się zmieniło, nagle zaczęliśmy grać dokładniej, zaczęliśmy tworzyć sobie jakieś tam sytuacje. No w drugiej połowie kurczę pech troszeczkę, no bo, no bo Maciejowi nie wpada tutaj pasiu z 5 metrów, nie trafia. No a później tak, no Filip, wiedzieliśmy, że to jest, jak na tą ligę, no to jest klasowy napastnik. Dwa razy nas dzisiaj ukarał i jakby ta druga bramka już tak naprawdę się cały ten mecz otworzył. Troszeczkę, troszeczkę miejsca wszędzie było, no i, i niestety dostaliśmy tę bramkę na 2-0. W składzie Polonii kibice mogli obejrzeć kilku zawodników znanych z ostrzyszowskiego środowiska. Mowa m.in. o Miłoszu Nowickim, Mateuszu Kieszku czy Marcinie Tomaszewskim. Czy pomogła im znajomość tutejszego stadionu? Znam to boisko, ponieważ grałem tutaj dwa lata u trenera Jacka Skórskiego. Natomiast czy, czy pomógł? Nie, no, staramy się na każdym boisku grać to, co nam nakreśli, nakreśli tutaj trener. Myślę, że zrealizowaliśmy to zadanie i boisko tutaj nie miało większego wpływu, choć, choć płyta trzeba to zaznaczyć, że była przygotowana perfekcyjnie do gry w piłkę. Wiktoria w najbliższą sobotę na wyjeździe zagra z Wilkami Wilczyn.